on Academy. Good morning, everybody. Good morning, Sri Vidya. Good morning, Pulkit. God bless you, Vidya. Good morning, just breathe. Yes, it was good. It went on till late. It was a very good class. So there's a second round, third rounds. Now various rounds are going on. Okay. Sia, good morning. Tariq, good morning. Hemant, good morning. Dreamer, good morning. Nilofur, good morning. Good morning, Veer. Saloni, good morning. Isha, good morning. God bless. Uh, yeah, yeah, Tariq. Just been very, very busy. So, naturally, because a lot of interview pressures. Sort of good morning. Uh, yeah, I think it was a good session, long session of four hours. Aditi, good morning. Thank you for your flowers. Pratna, good morning. Thank you for your flowers. Rahul, good morning. Ria, good morning. Thank you for your flowers. Mayuri, good morning. Amit, good morning. Thank you for your flowers. Malka, good morning. Gurmeet, good morning. Yogita, good morning. Thank you for your flowers. I'm good. Dheeraj, good morning. Sweta, good morning. Ravneet, good morning. Anita, good morning. Thank you for your flowers. Samvedna, good morning. Yes, thank you. Madhur, good morning. Gaurav, good morning. God bless you. Thank you for your flowers. <laughs> no, no, no. It was all purely law and international relations, which we were discussing yesterday. Satnam, good morning. Thank you, Rahul. Yes, I know. Gitanjali, good morning. Puja, good morning. Oh, thank you, Saurav. Good. You have to become a judge this time. Pulkit, good morning. Pragya, good morning. Chanchal, good morning. Vivek, good morning. God bless. Sonali, good morning. Okay, thank you, Yogita. I'm happy that you are now masters of your laws. Rizal, good morning. Pulkit, good morning. Good morning, Arun. Aman, good morning. Yes, Saurabh, I have known you as my old student. And yesterday I saw you were very good. So don't worry. This time you're going to become a judge. Puskar, God bless you. <laughs> Gaurav, thank you, Bita, for the concern. But show must go on. All the students, you know, interview ke so ke kareeb hai. They only look forward to me. They have been their teacher. So, koi baat nahi. I can sit long. I'm a policeman. Don't worry. <laughs> Sarvesh, good morning. Twinkle, good morning. Thank you for your flowers. Shiva, good morning. Toshika, good morning. No, 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 no. No, no, Pulkit. <laughs> Puja, good morning. Okay, that's great, Yogita. There's a very important lecture, Rajwala, because basics clear. Karta hai. Rameshwar, good morning. Sunidhi, good morning. Rachna, Shubhodhyam, Shishyam, God bless. Minu, good morning. <laughs> no, 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 I was not very. I was just normal, casual. It was at home. Ashutosh, good morning. Thank you for your flowers. I know, I know, kal throat bad gaya tha mera. but I keep on taking hot water, no problems. Keshav, good morning. I'm happy. Good morning, Pragya, Puja. Uh, I'm sorry, I missed you this thing. <clears throat> yes, Samvedna. No, regular me likho. 
आपके नोट्स बन रहे हैं सुबेद सिमरनप्रीत गुड मॉर्निंग नैना गुड मॉर्निंग अनम गुड मॉर्निंग प्रीतिज गुड मॉर्निंग ओके योगिता अनु गुड मॉर्निंग दीपक गुड मॉर्निंग अनिक्षत गुड मॉर्निंग यस रिया आई एम टेकिंग केयर थैंक यू बेटा अंशिका गुड मॉर्निंग नो प्रॉब्लम आई नो रवनीत गुड मॉर्निंग कंचन आंचल गुड मॉर्निंग एस्पिरन गुड मॉर्निंग नो नो पुलकित आई विल बी फाइन सना गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग यस नैना आई एम टेकिंग थैंक यू बेटा प्रीतिका गुड मॉर्निंग कैसी चल रही है ठीक चल रही है सिमरनप्रीत कल पहला बैच आया था आज दूसरा आएगा ऐसे लगातार है गुड मॉर्निंग सिमरन गॉड ब्लेस यू बेटा वेलकम ओ आई एम सो सॉरी शिखा योर मैसेज इन कम गुड मॉर्निंग शिखा साक्षी गुड मॉर्निंग सना गुड मॉर्निंग अनिता गुड मॉर्निंग नैना ये आई एम हैविंग थैंक यू बेटा ओ यस ऑल माय न्यू स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी नाइस ये सिमरन आई एम टेकिंग केयर निशा गुड मॉर्निंग साक्षी गुड मॉर्निंग ओ बीजेएस की इंटरव्यू अनाउंस हो गई है ओके एस्पिरेंट um thank you pulkit joyita good morning god bless oh upsc okay fine pushkar we'll do something about it in ravneet interview ke liye maximum 15 days ah uh, no 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 gorav they are only akal students anitana is academy of law students are purane students are mere sare <coughs> <laughs> I know you get all of you are very possessive about me you are a 3000 strong batch I know you are all very possessive about me and even the new students are picking up well and these days I had a first round with the with the interview students all of them are, are my old students and they were so brilliant I was so happy and I I can see a very good result coming in Haryana because yesterday's uh, uh, session has has given me a lot of uh, confidence that all my students are going to do very very well mega good morning nitesh good morning good morning mohit ya amrit will be coming soon <laughs> i know pulkit chaliye i guess more or less everybody is joined we should start now so a very good morning to everybody and god bless all of you yes my students i am proudly proud to say that my students are best in the country there's no doubt not an iota of doubt on this so <clears throat> okay now uh, an academy as we all know has been doing outstandingly well and uh, all my students who are here at the last batch of an academy the online batch the first batch uh, they will bear me out that probably this is the best forum to crack judiciary uh, at almost a throwaway price of less than 50000 rupees a year plus the best benefit is that we teach you about 40 laws and i prepare you for about 7 8 states you have languages every day you have general knowledge every day and at least five classes of law every day seven days a week no chutti that means about 12 and a half to 13 months of a very intense study i think this is the best place to crack judiciary this topic as we all know all the students have already studied from me this topic is the very crux of indian evidence act yes yeah, saurabh i'll do it don't worry okay i'll clear relevance here at this bit okay now please uh, good morning parminder <clears throat> uh, uh, sandeep good morning simran yes she will be uh, i requested all the students who are coming for interview to attend this class also because this will clear a lot of concepts and i guess lot of students are already here so this is for the benefit of all especially those who are going to appear for their haryana interview exams now you know <clears throat> indian evidence act when we go to the preamble uh god bless you praminder tamanna good morning siddharth good morning okay 
Yes, Pulkit's good wishes to all the uh, aspirants for interview. Pulkit is one of my future toppers, and as are all so many. I mean, there are so many students in the off online batch. So, I have been here for a long time. I have been Lot of toppers I am seeing, and lot of future judges. <clears throat> they all wish you, all the students who are appearing for Haryana means all the very best. And my blessings, of course, to all the students who are appearing for Haryana mains. Oh, sorry, for the interview. God of good morning and God bless. Yes, I, I'll start. Okay. Yes, I know, aspirant. Okay, Chale, let's concentrate now. <clears throat> Every moment is precious. I just have 50 minutes more. I have to cover a lot of syllabus. Because this topic takes me four lectures. I'll have to finish it in just less than one hour. So let's not uh, waste our time. Let's please concentrate on this today's lecture. You know, Indian Evidence Act is basically a purely procedural law. It is an adjective law. Procedural laws are also called adjective laws. The only exception being a little part which is more or less substantive, the estoppel part. Sections 115, 16, and 117. We see that the Indian Evidence Act, unlike the IPC, is not a new act. When I go to the preamble, it says that whereas it is expedient to consolidate, define, and amend, that means we are already we are already consolidating, defining, and amending an existing act. Now, those which are which are those acts, we have a very elaborate Hindu law of evidence. We have elaborate Muslim law of evidence. And then, of course, there were smaller attempts to uh, make a Evidence Act of India. All these have been consolidated in this present 167 sections of Indian Evidence Act. One section has been repealed, Section 2, because it dealt with Hindu law matters and in Muslim law matters that has been repealed. So effectively, we have 166 sections. Now, this entire Indian Evidence Act makes its entry during the trial. So please remember, unlike CPC and CRPC, which are codes, code deal with many matters under one umbrella. Whereas Indian Evidence Act deals only with one matter, which is evidence. That is why it's called an act. Now, Please remember CRPC, CPC deal with so many matters, whereas Evidence Act only deals with evidence. Now the question arises, when does the Indian evidence make its entry? Well, when we frame the issues in Order 14 in CPC, or we frame charges in the various courts, CRPC. After that, when the trial begins, evidence is taken under oath. Now the entry of Indian Evidence Act comes in. Which evidences can be taken? Which evidences are allowed? Which are not allowed? In what way they will be taken? How will be a witness be examined? How will he be cross-examined? What questions can be asked in cross-examination? What are documentary evidences? Which documentary evidences can be given? How can they be proved? What are the presumptions regarding documents? All these aspects are covered by the Indian Evidence Act. Now, naturally, when we want to start the Evidence Act, one very important matter comes up, that what are the basic philosophies which govern the Indian Evidence Act? Okay. Now, I say that which philosophies are in which the Evidence Act is in which the Evidence Good morning everybody. Sorry I missed you by names. But I hope you'll excuse me because already the lecture has started. Now, the first cardinal philosophy which governs the Indian Evidence Act is the best evidence rule. Always remember a good judgment depends upon a good evidence. Evidence is like the raw material on which a judgment will be based. That is the reason why in every interview all over India, I have experience of all my students who are who have cleared so many other states, not only Punjab, Haryana, Himachal, but other states. Every interview which I have taken a feedback, in every interview questions on Indian Evidence Act are, are asked invariably. 
And one of the favorite questions is the best evidence rule. Now, one thing we must remember, when I say the best evidence rule, the why of a best evidence rule is that it is the evidence on which the judgment is going to be based. What is a judgment? A judgment is appreciation of evidence which was adduced before the judge during the trial. Judgment kya hota hai? Us evidence ka appreciation jo judge ke saamne dala gya hai trial ke course mein. Jis ke andar uska examination in chief hua hai, uska cross examination hua hai, aur agar zarurat padi to re-examination hua hai. So naturally, you want the best evidence to be put up before you. Now, when I say best evidence rule, I can see it from two angles. Pehla angle hai hamara qualitative angle. What do I mean by qualitative angle? Please remember, ye questions are in room mein puche gai. Suppose there are 100 witnesses and the IO takes the evidence of all the 100 witnesses. Ek murder hua hai classroom. So bachche baite the. और उनमें सौ के सौ नो देखा अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस द इस द जज सपोज टू टेक द एविडेंस ऑफ ऑल द हंड्रेड पीपल कि सपोज एक दस लोगों के सामने आगे बैठे थे वहाँ मर्डर हुआ क्या नब्बे लोगों का एविडेंस लेना जरूरी है द आंसर इज़ नो सो वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर क्वालिटेटिव you need not take all the evidences. In other words, evidence has to be weighed and not counted. And that is why we have the concept of material witness. Jo sabse important witness hai, unka evidence lena hai. Ye cheez hamari reflect hoti hai section 134 Indian Evidence Act. 134 Indian Evidence Act kya kehta hai? Number of witnesses do not matter. Agar aap ke paas ek evidence hai, ek witness hai, jo material witness hai, aur jiske base pe aap judgment de sakte ho, to even, even if it is not corroborated, but wo evidence itna reliable hai, that you can give an evidence, judgment right on that, it is allowed. This question is a mains, ka, is a sorry, interview ka question, bar bar keh raho, ye question bar bar poocha gaya. क्या एक विटनेस के बेस पे आप जजमेंट दे सकते हो? The answer is yes. Following the best evidence rule, evidence has to be weighed and not counted. Section 134. Now, I hope everybody is clear on the first part, which is the qualitative aspect of the best evidence rule. Second aspect is, second aspect is, I hope all the students who are preparing for interview, all of them are very clear. If you have any doubts, you can ask. Now that we are clear on the first part, which is the qualitative analysis. Now we the second part, best evidence rule ka second part. And that is what I call the comparative analysis. <clears throat> See, when I say comparative analysis, comparison is in two things. So comparison between documentary evidence and oral evidence. So zada kya hai? Aadmi jhoot bolte hai ki document jhoot bolte hai. Naturally log jhoot bolte hai. So please remember first thing. Inter comparison. Inter comparison document versus oral. Documentary evidence overrides oral evidence. Where is it written? section 59 what is section 59 you can give oral evidence of any matter so please remember this is a question for interview kya oral evidence kisi bhi matter mein diya ja sakta hai yes except except contents of a document isi liye best evidence rule hamare paas 59 mein aata hai ke jahan pe Aap kisi bhi cheez ka oral evidence de sakte ho, except contents of a document. Clear everybody? Now, ek or section hai, jahan bhi ye cheez clear hota hai, aur wo hai section 91. 
91 कहता है वे टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनीथिंग विच शुड बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग इज इन राइटिंग देन ओनली इट कैन बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी या डिस्पोजल ऑफ अ प्रॉपर्टी का मामला या जो चीज लॉ कहता है कि लिखित में होना चाहिए वो अगर लिखित में है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्लियर एवरीबॉडी सो 91 वन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बेस्ट एविडेंस रूल और अगर आप चेंज कर रहे हो कंडीशन टर्म्स 92 में तो भी आपको रिटर्न में करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन सो याद रखना सेक्शन 59, 59, 91, 92, एवरीबॉडी क्लियर अच्छा आया हुआ है हरियाणा में ओ हम्म Now when I go to the next part, what about intra? Intra की बात करें तो ओरल एविडेंस भी दो तरह की है डायरेक्ट एविडेंस एंड हियर से एविडेंस और रिटर्न तो ओरल की जब हम बात करें पहले इसको कवर करते हैं नाउ प्लीज रिमेंबर सेक्शन सिक्सटी सेज ऑल ओरल एविडेंस विल बी डायरेक्ट इन अदर वर्ड हियर से एविडेंस इज नॉट अलाउड वॉट इट So, oral evidence का बेस्ट एविडेंस रूल क्या है हियर से एविडेंस अलाउड नहीं है डायरेक्ट एविडेंस अलाउड है सेक्शन 60 मेक्स इट वेरी क्लियर नाउ वॉट अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 64 क्या कहता है अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में है तो कौन सा दोगे ऑलवेज प्राइमरी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा दिया जाएगा सेक्शन 64 हमेशा प्राइमरी दिया जाएगा तो फिर सेकेंडरी कब दिया जाएगा ओनली अगर वो 65 के कंडीशंस में आता हो ओनली अगर वो 65 में आता हो यानी कि सेकेंडरी एविडेंस इज एन एक्सेप्शन द रूल इज प्राइमरी बट 65 सेज सेकेंडरी एविडेंस इज एन एक्सेप्शन टू बी गिवन अंडर दीज सर्कमस्टांसिस ओनली एवरीबडी क्लियर अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार प्लीज नोट कर लो स्पेशली दो पेरिंग इन इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछा गया कि आप जज हो प्लीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे आप जज हो और आपके सामने एक पार्टी आती है वो कहती है सर हमने सेकेंडरी एविडेंस देना है आप कहते हो कि सर आई विल नॉट अलाउ अनलेस ही इज कवर्ड बाई सेक्शन सिक्सटी ठीक है अब क्वेश्चन जो पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या अगर आपकी पावर 165 में नहीं है यू कैन कॉल फॉर एनी डॉक्यूमेंट तो क्या आपकी 165 की पावर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दो इवन अगर वो 65 में ना आता हो द आंसर इज नो 165 बहुत क्लियरली कह रहा है कि आप जो सिक्सटी में नहीं आ रहा आप अपनी 165 की पावर उसको एडमिसिबल करने के लिए यूज नहीं कर सकते और ऑल द इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्लियर जो भी अटेंड कर रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से 165 सिक्सटी फाइव गिव यू इमेंस पावर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन की इमेंस पावर देता है एंड नाउ वाइल यूजिंग योर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन एक पार्टी कहती है सर हमारे सेकेंडरी एविडेंस ले लो वो 65 में नहीं फॉल कर रहा एज ए स्पेशल केस यू प्लीज यूज योर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन अंडर 165 एंड प्लीज एडमिट माय सेकेंडरी एविडेंस कैन यू डू इट द आंसर इज नो व्हाई बिकॉज 165 का अपना प्रोवाइजो कहता है कि 65 में आप अपनी पावर्स 65 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्लियर एवरीबॉडी इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ ओके नाउ सो आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर अबाउट द बेस्ट एविडेंस रूल नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग अप 
और ये भी इंटरव्यू में दस बार पूछा है वॉट इज द बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन है प्लीज आई एम नॉट सींग बेस्ट एविडेंस रूल सो प्लीज मेंबर बेस्ट एविडेंस रूल हैज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस वॉट इज बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस बेसिकली दो रूल विच विल गवर्न अ जज वाइल टेकिंग एविडेंस सो बेसिकली प्लीज रिमेंबर वो रूल्स जो एक जज पे अप्लाई करेंगे जब वो एविडेंस ले रहा है नाउ एज अ जनरल रूल देर शुड बी नो रूल ऑफ एविडेंस ऑन अ जज जज का हाथ फ्री छोड़ना चाहिए बट हैविंग सेड दिस क्या इंडियन एविडेंस एक्ट खुला छोड़ देता है जज को द आंसर इज नो आंसर इज नो वाई क्यों एविडेंस एक्ट एक गोल्डन मिक्सचर है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का और जुडिशियल डिस्क्रिप्शन का इट इज अ गोल्डन मीन यू हैव जुडिशियल रेस्ट्रेंट सेक्शन फाइव आप सिर्फ वही चीजें रेलिवेंट करोगे एडमिसिबल करोगे जो हम आपको सेक्शन सिक्स टू फिफ्टी फाइव बता रहे हैं इन अदर वर्ड इफ इट डज नॉट फॉल विद इन सिक्स टू फिफ्टी फाइव इट इज नॉट एडमिसिबल आपके हाथ बांध दिए सेक्शन सिक्सटी फाइव आप सिर्फ वही चीजें सेकेंडरी एविडेंस में लोगे विच आर अलाउड बाई सिक्सटी फाइव इन अदर वर्ड ये सारे जुडिशियल रेस्टोरेंट हैं सो प्लीज रिमेंबर थ्रू आउट इवन वन सिक्सटी फाइव जो आपको जुडिशियल डिस्क्रिप्शन देता है या सेक्शन वन थर्टी सिक्स जुडिशियल डिस्क्रिप्शन देता है या और बहुत सारे हैं सेक्शन सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बोथ जुडिशियल रेस्टोरेंट एंड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन नाउ वेन एवर यू यूज द वर्ड अनदर क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू वॉट इज जुडिशियल डिस्क्रिप्शन Now this question has been asked ten times in Punjab Haryana High Court interviews. I mean Punjab Haryana judiciary interviews, including ADG. Me pucha gaye. Now please remember, judicial discretion is only applicable if there is no specific law. You can't use your judicial discretion if law is specific about one thing, A, B. Judicial discretion does not mean that discretion which can be arbitrary all judicial discretions are governed by unwritten laws what are those unwritten laws those unwritten laws are the precedents of the honorable supreme court and high courts justice equity good conscience so one thing we must remember judicial discretion though the word is discretion it is not an arbitrary decision it is a decision which is governed by the rules by precedents by the philosophies of law and if nothing is available by the principles of justice equity and good conscience is everybody clear everybody clear ye questions aane wale hain aapke interview mein these are the questions you interview mein aayenge okay okay now once we are clear on the and i hope everybody is clear on the first cardinal philosophy the best evidence rule jaldi se dekhte hain qualitative analysis section 134 evidence must be weighed and not counted comparative analysis as far as oral evidence is concerned section 59 60 and then documentary evidence section 64 always primary evidence has to be put up now when we came to the best rule of evidence it basically means that there are rules are there any rules of evidence yes the judge cannot make relevant which is not allowed by indian evidence act he can't make it admissible similarly a judge cannot take any evidences which are not allowed by 65 and so many other so many other provisions are there in indian evidence act now we go to the second cardinal philosophy the second cardinal philosophy 
is the need for relevancy and its relationship with admissibility. What is relevancy? A fact is said to be relevant to another. First question, always remember, please. You can only give evidence of facts. You cannot give evidence of opinions unless they are specifically allowed by the Evidence Act from sections 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Opinion evidence is not allowed because only opinion evidence, can, only opinions can be given by the judge. You can't ask, you can't allow a witness to give his opinion. Sir, I saw murder. I saw it. I saw it. But I think it was the murder. Kiya. Sir, I think it was the Can you take this evidence? No. This is an opinion. So one thing you must remember. इसीलिए पहला डेफिनेशन कोर्ट्स के बाद क्या है फैक्ट व्हाट इज अ फैक्ट द टू टाइप्स ऑफ फैक्ट्स फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन आई टॉक अबाउट रेलेवेंसी व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेलेवेंसी रेलेवेंसी वन थिंग इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज लॉजिकली कनेक्टेड एग्जांपल लेते हैं जो मैं क्लास में बार-बार देता हूं Suppose एक मर्डर हुआ ए सारी उम्र ब्लू रंग की शर्ट पहनता था आज पहली बार उसने रेड रंग की शर्ट पहन ली आज ही उसका मर्डर हो गया वकील साहब आ जाते हैं आपके सामने सर बाकी चीजें तो छोड़ो पहला पॉइंट हम यह प्रूव करेंगे कि आज लाल शर्ट पहने की वजह से इसका मर्डर हुआ विल यू एक्सेप्ट इट नो द रीजन बीइंग इट इज नॉट लॉजिकली कनेक्टेड इट इज नॉट लॉजिकली कनेक्टेड आप क्या कहोगे उसको कि मुझे यह बताओ इसकी कोई दुश्मनी थी इससे इसके पास जो गन जिसे मारी इसके पास थी कल इसके साथ देखा गया था क्या क्या लास्ट सीन इसके साथ था सो दैट मींस दैट मींस एनी फैक्ट टू बी रेलेवेंट मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड क्लियर सो रेलेवेंसी का बेस पॉइंट क्या है कि ये रेलेवेंट है तो वन फैक्ट इज रेलेवेंट टू अनदर फैक्ट ए ने बी का मर्डर किया इसकी दुश्मनी थी तो अभी फैक्ट ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया इट इज रिलेटेड टू अनदर फैक्ट कि हां उसकी दुश्मनी थी सो वन फैक्ट इज रिलेटेड टू अनदर फैक्ट इफ इट इज रिलेटेड लॉजिकली क्लियर हो गया सबको ये होता है रेलेवेंस जनरली स्पीकिंग बट नाउ लेट अस टेक अनदर मैटर मैं एक पुलिस वाला रहा हूं ऑलमोस्ट 25 26 साल रहा हूं नाउ मेरे मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग मैं चोर को अपने इन्वेस्टिगेटिंग तरीकों से पूछता हूं और वो कहता है सर मैंने चोरी की है अब क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जो आदमी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके सामने वो कंफेस करेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा बट क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है लॉजिकली रेलेवेंट है लॉजिकली रेलेवेंट है पर क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ कर रहा है सेक्शन 25 कहता है नहीं एनी कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट रेलेवेंट इसका मतलब है लॉ अलाउ नहीं कर रहा इन अदर वर्ड्स ये लीगल रेलेवेंसी नहीं है लॉजिकली रेलेवेंट है पर लीगली रेलेवेंट नहीं है इसलिए जब मैं डेफिनेशन पे जाता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंट रेलेवेंट की अगर हम एक सेकंड डेफिनेशन में जाएं रेलेवेंट वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर लॉजिकली स्पीकिंग ठीक है बट ये आगे क्या लिखता है इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि चाहे लॉजिकली रेलेवेंट हो हम उसको तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक 
इंडियन एविडेंस एक्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा इन अदर वर्ड्स रेलिवेंसी क्या है एक चीज एक फैक्ट दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है करेक्ट अब एक चीज अगर लॉजिकली कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल कन्फेशन ऑफ अ चोर मेरे सामने एक मर्डर ने कन्फेस कर दिया वो लॉजिकली रेलेवेंट है पर क्या मैं उसको कोर्ट का रिकॉर्ड बना सकता हूं क्या मैं उसको कोर्ट का रिकॉर्ड बना सकता हूं नाउ वेन आई से कोर्ट का रिकॉर्ड बना सकता हूं इसको मैं एक लीगल टर्म क्या दूंगा एडमिसिबल समझ आ गया सो व्हाट इज एडमिसिबिलिटी क्या मैं उस चीज को कोर्ट का प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड बना सकता हूं तो अब मैं रेलेवेंट तो है एक पुलिस वाले को अगर चोर नहीं बताएगा तो किसको बताएगा बाहर रिक्शे वाले को थोड़ा बताएगा तो लॉजिकली तो रेलेवेंट है पर क्या एडमिसिबल है क्या एडमिसिबल है द आंसर इज नो सो लेट अस अगेन सी रेलेवेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट रेलेवेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑन लॉजिक एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट लीगल रेलेवेंसी समझ आ गया <laughs> बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका कंफ्यूजन होता है इज एवरीबडी क्लियर ना सो मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से रेलेवेंसी का मतलब हुआ है बेसिकली लॉजिकली कनेक्टेड वन फैक्ट इज लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर इट इज रेलेवेंट ये हम डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहे हैं अगर रेलेवेंट की डेफिनेशन ना होती सेक्शन थ्री की अगर हम रेलेवेंसी की डेफिनेशन देखें तो रेलेवेंसी की डेफिनेशन क्या है क्या वो ये कहती है कि वन फैक्ट इज सेट टू बी कनेक्टेड टू अनदर इफ इट इज कनेक्टेड टू इट बस इतना अगर लिख देती तो जितने भी लॉजिकली कनेक्टेड चीजें थी वो सारी कोर्ट का रिकॉर्ड बन सकती थी बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेलिवेंसी अब आप देखो एडमिसिबिलिटी वर्ड कहीं भी यूज नहीं है डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है हम कहां से निकाल रहे हैं एडमिसिबिलिटी हम रेलेवेंसी की डेफिनेशन में से निकाल रहे हैं कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलेवेंट होगा यानी कि वो रेलेवेंट कोर्ट का रिकॉर्ड बनेगा कब ओनली अगर लॉ अलाउ करेगा चाहे वो लॉजिकली रेलेवेंट हो पर अगर लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा तो वो कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं बन सकता इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस गॉट इट एवरीबडी गॉट इट ऑल माय इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्लियर किसी को कोई शक मुझे अभी पूछ लो क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं एक अब सपोज क्वेश्चन ही उठे सपोज क्वेश्चन उठ जाए आपसे किसी ने पूछ लिया जज ने पूछ लिया वहां पे लॉर्डशिप ने पूछ लिया एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो सर अ जज के नॉट इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल नॉलेज इनटू अ जजमेंट मैं एक जज हूं हमारे कोर्ट में मर्डर हुआ सौ सौ लोगों ने देखा सब लोग कह रहे सर ए ने मर्डर किया आपको पता है ए ने मर्डर किया आप जज हो क्या आप लिख सकते हो अपने जजमेंट में ये तो सबको पता है ये तो मुझे भी पता है क्या प्रूव करना है ठीक है जी प्रूव्ड है क्या ये लिख सकते हो आपको पता है इसने मर्डर किया है नाउ लेट्स टेक अनदर वेरी लुडिक्रस एग्जांपल मुझे पता है मैं ए हूं जज हूं मेरे सामने मर्डर हुआ या मुझे पता है इसने मर्डर किया है बी का ट्रायल चलता है जो अक्यूज है सारे जितने विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाती है <laughs> सिर्फ आपको पता है क्या आप लिख सकते हो जजमेंट में विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए पर मुझे पता है बी ने मर्डर किया है क्या आप कन्विक्ट कर सकते हो <laughs> क्यों वाई क्योंकि सेक्शन सिक्स टू फिफ्टी फाइव में पर्सनल नॉलेज ऑफ अ जज इज नॉट रेलेवेंट नॉट एडमिसिबल हाउ इज सेक्शन ट्वेंटी फाइव रेलिवेंट एस्पिरेंट अगर आप मेरे पास आप सपोज एक मर्डर हो मैं पुलिस वाला हूं आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो लॉजिकल नहीं है आप मेरे सामने बात करोगे 
आपसे हम प्यार से बात पूछ रहे हैं अपने तरीके अपना के पूछ रहे हैं तो लॉजिकल नहीं है लॉजिक नहीं है कि जिस चीज की पूछताछ कर रहे हो आप मुझे बताओगे इट इट लॉजिकल ओके नाउ इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस पार्ट नाउ प्लीज मेंबर रेलिवेंसी का जो पूरा का पूरा टॉपिक है <coughs> ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक मैं यहां जल्दी से फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटरव्यू स्टूडेंट्स जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं कौन सी चीजें एडमिसिबल हैं जो रेलेवेंट हैं रेलेवेंट कैसे हैं एज पर द डेफिनेशन इन सेक्शन थ्री इन अदर वर्ड्स लीगली रेलेवेंट है जो सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ कर रहा है अगर कोई चीज लॉजिकली रेलेवेंट है बट लॉ अलाउ नहीं कर रहा तो वो एडमिसिबल नहीं है वो एडमिसिबल नहीं है अब क्वेश्चन ये उठता है क्या कोई ऐसी जगह है नॉट दिस इज अनदर क्वेश्चन इन इंटरव्यू ध्यान रखना सपोज कोई ऐसी जगह क्या कोई ऐसी जगह है वेर अ मैटर इज नॉट रेलिवेंट And still it is admissible. क्या कोई ऐसी चीज है मैंने अभी बताया ना matters are relevant because they are legally relevant, they are admissible. क्या कोई ऐसा section है जहां not relevant thing facts are admissible? Yes, we have only one section, 165, 165. नो सौरभ क्वेश्चन इन एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन आर एडमिसिबल मैं वो बता रहा हूं कि जो रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन इम्पीचिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस आर वेरी मच रेलिवेंट अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक ही जगह है वो कौन सी जगह है वन सिक्सटी फाइव में जज कैन आस्क एनी रेलिवेंट क्वेश्चन एंड दैट विल बी एडमिसिबल मैंने एग्जाम्पल देता हूं ना क्लास में सपोज एक एक रिक्शा वाला विटनेस बन के आया है रोलेक्स की बारह लाख की घड़ी पहन के आया हुआ है तो जज पूछ सकता है बारह लाख की घड़ी कहां से मिली क्योंकि हो सकता है क्यूज ने उसको दे दिया ब्राइब दिया हो सो इसीलिए याद रखना ये अकेली जगह है वेर एन इन रेलिवेंट फैक्ट इज एडमिसिबल बट याद रखना एक और चीज वन सिक्सटी फाइव ही कहता है कि अगर आपने कोई इरेलेवेंट चीज पूछी एडमिसिबल तो है पर जजमेंट का पार्ट नहीं बनेगा वो पुल, वो पुल सही कह रहे हैं इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द जजमेंट ये इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स ध्यान से रख लो ये क्वेश्चन आएगा किसी ना एक को एक को फंसेगा ये क्वेश्चन सो कैन देर बी एनी इरेलेवेंट फैक्ट मेड एडमिसिबल यस सर The judge has the power to ask any irrelevant question. It will be admissible, but it will not be used for judgment purposes. So, what is its use? Its use is to clear the mind of the judge regarding that fact. Everybody clear now? Okay. So, I repeat quickly: Can there be any irrelevant fact? which is admissible yes 165 gives the judge the power to ask any question relevant or irrelevant it will become a part of the record but it will not form a part of the judgment yani ki suppose example le rahe hain jab maine main ek judge hu ek garib sa rickshaw wala aaya usne 12 lakh ki rolex ki ghadi pehni hai main usko kehta hu answer dene se pehle ruko ye tumne kya pehna hua hai dikhao mujhe ghadi ये बारह लाख की घड़ी है तुम्हारे पास कहां से आई अब इसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं है बट क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस इन्वॉल्व है तो अब जज क्या लिखेगा व्हेन आई क्वेश्चन हिम अबाउट द द रोलेक्स वॉच व्हिच वाज अबाउट ट्वेल्व लैक्स वर्थ ही कुड नॉट आंसर हेंस हिज इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन अब जजमेंट जब लिखेगा वो ये नहीं लिखेगा कि मैंने रोलेक्स के बारे में पूछेगा वो इतना कहेगा दैट दिस विटनेस was not trustworthy hence is evidence i am not appreciating much aise likhega clear everybody 
Is everybody now clear on all these points? Okay. No. Chali. Now that we are clear on this, अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि relevancy कैसे treat किया गया. Relevancy का पूरा chapter. See the entire chapter of relevancy. Section six to eleven. जनरल रेलिवेंसीज है स्पेसिफिक रेलिवेंसीज शुरू हो जाती है बारह से डैमेजेस वगैरह सेवनटीन से लेकर और थर्टी वन तक आपकी एडमिशन एंड कन्फेशन उसके बाद थर्टी टू थर्टी थ्री जो बंदे मर गए हैं या बुलाए नहीं जा सकते उसके बाद थर्टी फोर से लेकर थर्टी नाइन स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो मिसलेनियस मामले आते हैं जजमेंट्स की रेलिवेंसी शुरू हो जाती है चालीस से लेकर चवालीस उसके बाद ओपिनियन एविडेंस शुरू हो जाता है 45 से लेकर 51 और कैरेक्टर का रेलेवेंसी 52 से लेकर 55 दिस इज हाउ द एंटायर रेलेवेंसी चैप्टर हैज बीन गिवन अगर कोई चीज इन सेक्शंस में नहीं आती तो वो रेलेवेंट नहीं है क्यों सेक्शन 5 वेरी क्लियरली सेज ऑफ नो अदर्स आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर ऑन दिस या मैं दोबारा जल्दी से बोल रहा हूं बेसिकली जनरल रेलिवेंसी सेक्शन सिक्स टू ग्यारह ओके स्पेसिफिक रेलिवेंसी शुरू हो जाती है सेक्शन बारह से बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह स्पेसिफिक मामले डैमेजेस वगैरह वगैरह सेवनटीन से थर्टी वन आ जाते हैं आपके एडमिशन एंड कन्फेशन थर्टी टू एंड थर्टी थ्री मरे हुए लोगों का या जो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते कोर्ट में 34 से लेकर 39 जो हमारे मिसलेनियस मामले हैं बुक्स अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है जजमेंट्स की रेलेवेंसी 40 टू 44 ओपिनियन एविडेंस 45 से लेकर 51 और 52 से लेकर 55 कैरेक्टर एविडेंस की रेलेवेंसी इनके अलावा अगर इन सेक्शंस में कुछ नहीं आ रहा देन वो एडमिसिबल नहीं है क्योंकि वो फिर चाहे वो लॉजिकली रेलेवेंट हो सकता है बट अगर इन सेक्शंस में नहीं आ रहा तो उसको हम एडमिसिबल नहीं कर सकते उसको हम रेलेवेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में नहीं कह सकते थैंक यू मेगा ओके फाइनली आई गो टू द लास्ट पार्ट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 1000 परसेंट आएगा आ चुका है एटलीस्ट जितने भी मेरे इंटरव्यूज के मैंने फीडबैक्स लिए हैं सारों का यही है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है व्हाट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ जज कल एक्चुअली मैं सारा दिन बोलता रहा पहले आपकी क्लासेस हुई सारी साढ़े चार से लेकर साढ़े आठ बजे तक बोलता ही रहा मैं तो गला बैठ गया था मेरा कल बट इट्स ओके शो मस्ट गो ऑन सो यू नो क्या हुआ आई एम फाइन आई एम फाइन डोंट वरी थोड़ा मेरा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है कोई दिक्कत अब यहां पे प्लीज रिमेंबर एप्रिसिएशन बेसिक काम होता है जज का जो एविडेंसेस डाले गए हैं द एविडेंसेस विच हैव बीन एड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल हाउ टू वे देम हाउ टू यूज देम हाउ मच इज टू बी यूज्ड, हाउ मच कैन बी कंसीडर्ड रिलायबल हाउ मच कैन बी यूज्ड टू पास अ फाइनल जजमेंट दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नाउ हाउ डू आई एप्रिशिएट What are the tools of appreciation? पहला पॉइंट होता है विटनेस का डिमीनर पहला पॉइंट कैसे हमें कैसे पता चलता है सिर्फ पहला पॉइंट क्या होता है कि ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज इज हाउ फार ओरल एविडेंस हैज बीन प्रूव हाउ डू आई सी दैट उसके एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या हुआ उसके क्रॉस में क्या हुआ 
और अगर जरूरत थी तो री एग्जामिनेशन में क्या हुआ इन अदर वर्ड्स फाइनल पिक्चर क्या निकल के आई सो ओरल एविडेंस में और अब इसके अंदर इंपीचिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि विटनेस झूठ बोल रहा है विटनेस झूठा आदमी है सो प्लीज रिमेंबर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस आर द टू थिंग्स विच द जज मस्ट नोट इसीलिए प्लीज रिमेंबर सीपीसी और सीआरपीसी में डिमीनर ऑफ अ विटनेस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग उसका उसका बिहेवियर क्या है बार बार पानी पी रहा था घबराया हुआ था एंड दैट इज द रीजन वाई प्लीज रिमेंबर ये सारी चीजें क्या है टूल्स ऑफ ऑफ एप्रिसिएशन मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से एक जज का एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास सारे एविडेंस आ गए ट्रायल में आ गए अब मैं उनको कैसे यूज करूं कितना यूज करूं किसको मैं मानूं कि सही कौन सा एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे मैं जजमेंट दे सकता हूं या सारे एविडेंसेस माइंड मेरा क्लियर नहीं कर रहे बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ जा रहा है ये सारी चीजें क्या है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस विच वॉज एड्यूस्ड बिफोर यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज Now, अब टूल्स क्या है यहां पे ध्यान दो पहला टूल है मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन डिमीनर ऑफ विटनेस इंपीचिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस दूसरा मेरा टूल नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूरा एविडेंस सफिशियंट है इज द इज द एविडेंस सफिशियंट नो आई नीड क्रोबोरेशन Corroboration is one of the most important parts of appreciation. क्या ये एविडेंस काफी है जजमेंट के लिए या क्या कॉरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत है सो so, एक चीज याद रखना आई एम कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल इंटरव्यू स्टूडेंट्स याद रखना ये क्वेश्चन आएगा कॉरोबोरेशन की जरूरत कब है कॉरोबोरेशन का मतलब होता है सपोर्टिव एविडेंस सपोर्टिव एविडेंस कॉरोबोरेशन इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ इट इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस ये क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का सौ बार पूछा गया कॉरोबोरेशन इज द रूल ऑफ लॉ सॉरी इज आई एम सो सॉरी कॉरोबोरेशन इज नॉट द रूल ऑफ लॉ इट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस इसका मतलब क्या है कि क्या रोबरेट करना जरूरी है नहीं कब जरूरी है जब जो एविडेंसेस हैं वो अकेले खड़े नहीं हो सकते सो दैट मींस व्हेन इज कॉरोबोरेटेड कॉरोबोरेशन नीडेड इफ आई वाज टू कोट सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ए होली रिलायबल बी होली अनरिलायबल and c neither fully reliable nor fully unreliable no corroborative evidence is needed where their evidence is fully reliable no evidence corroborative is needed when it is fully unreliable only when it is neither fully reliable nor fully unreliable then you need Corroboration. समझ आ गया ऑल माई इंटरव्यू स्टूडेंट क्लियर क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज सो प्लीज रिमेंबर करोबोरेशन इज नॉट द रूल ऑफ लॉ नंबर ऑफ विटनेसेस एक काफी है सो प्लीज रिमेंबर करोबोरेशन इज नॉट द रूल ऑफ लॉ इट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस For example, examples look. A child witness, a child witness can be uh, a child witness can be very dangerous witness. Because children live in their old dreams of fantasy, they can easily be won over. That is why 
चाइल्ड विटनेस नीड्स कोरोबरेशन क्यों कहीं लॉ है नहीं है रूल ऑफ लॉ है नहीं है पर कॉमन सेंस का लॉ है प्रूडेंस का लॉ है सिमिलरली एकम्प्लिस अगर कोई एकम्प्लिस है तो वो खुद भी दूध का दुला नहीं है चाइल्ड सेक्शन वन कहता है कि जजमेंट कैन बी बेस्ड On an uncorroborated testimony of an approver or an accomplice, but then common sense demands that accomplice को हमेशा corroborate करना चाहिए. Interested witness, murder हुआ, मेरे अपने घर वाले हैं, और जिसको मम फसा रहे हैं उसे हमारी दुश्मनी है. अब common sense demand करती है कि corroboration करना चाहिए. Is everybody clear now, please? All everybody clear? पहला point. ओरल विटनेसेस ओरल एविडेंस को बहुत ध्यान से लेना है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या कहा उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ उसके री एग्जामिनेशन में क्या हुआ उसका डिमीनर क्या था उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव हुई कि नहीं या ऑपोजिशन ने डिसप्रूव किया नहीं सेकेंड पॉइंट नीड फॉर कोरोबरेशन थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अप्रिसिएशन क्या वो प्राइमरी एविडेंस है प्राइमरी है तो गुड इनफ अगर वो सेकेंडरी है क्या वो 65 फाइव अलाउ कर रहा है क्या वो आप आपकी नजर में ठीक है सो ऑल दो एस्पेक्ट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरह का डाला जा रहा है नाउ फोर्थ पॉइंट कम्स वॉट हैपन्स वट हैपन्स एस्पिरेंट कॉरोबरेशन का मतलब होता है सपोर्टिव एविडेंस सपोज ए ने बी का मर्डर किया है मेरे पास चार आई विटनेस हैं तो मुझे अब कोई कोरोबरेशन की जरूरत नहीं है पर सपोज मेरे पास सरकमस्टांशियल एविडेंस है तो कोरोबरेशन की जरूरत कहां पड़ती है जहां पे सरकमस्टांशियल एविडेंसेस होती हैं जहां डायरेक्ट एविडेंसेस हैं और रिलायबल हैं और प्रूव हो गए और उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं टच नहीं कर हिला नहीं पाया तो अब मुझे कोरोबरेशन की क्या जरूरत है ओके okay? ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट अनदर पॉइंट इज व्हाट हैपेंस इफ अ होस्टाइल विटनेस अगर विटनेस होस्टाइल हो गया उसको अप्रिशिएट कैसे करना है प्लीज रिमेंबर होस्टाइल विटनेस की एविडेंस इन टोटो रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है द एविडेंस ऑफ अ होस्टाइल विटनेस कैन बी यूज्ड बोथ बाय प्रोसिक्यूशन एज वेल एज डिफेंस बट ऑफकोर्स नाउ द रूल ऑफ कोरोबरेशन कम्स इन तो याद रखना हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंस वेस्ट नहीं जाती है अगर वो सफिशियंटली कोरोबरेटेड है तो दोनों यूज कर सकते हैं डिफेंस भी यूज कर सकता है प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑफ एप्रिसिएशन इज अ डाइंग डेक्लरेशन डाइंग डेक्लरेशन इज अब्सटैंडिव पीस ऑफ एविडेंस क्योंकि हम मान के चलता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता सो डाइंग डेक्लरेशन पे आप कर सकते हो बट प्लीज रिमेंबर डाइंग डेक्लेन इज नॉट सैक्रोसेंट अगर हमें कहीं डाइंग डेक्लेन पे कोई शक है तो उसको हम निगेट कर अगर कोई ऑपोजिशन उसके बारे में प्रूव करना चाह रहा है कि डाइंग डेक्लेन झूठा है तो इट कैन बी कोरोबरेटेड और कॉन्ट्रोडिक्टेड अंडर सेक्शन वन फिफ्टी एट दोनों चीजें हो सकती है उसमें जा सकते हैं एंड फाइनली ओपिनियन एविडेंस ऑलवेज रिमेंबर प्लीज ये क्वेश्चन अगेन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया Opinion evidence, after all, is an opinion. So opinion evidence can no can never be substantive evidence. इसीलिए जो question interview में पूछा जाता है कि बाकी कोई evidence नहीं है आपके पास सिर्फ opinion evidence है क्या आप उस पर judgment दोगे The answer is no. Opinion evidence is always corroborative evidence. It is never substantive evidence. अकेले उसके base पे judgment नहीं दिया जा सकता i think i'll stop here time is up i hope everybody has uh, been able to understand today's lecture especially the students who are appearing for interview i hope sabko clear ho gaya hoga okay mega thank you bachche thank you so much baby so much thank you fine we'll stop here नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक में बेटा इनके लिए रख रहा हूँ हरियाणा मेन्स की क्लासेस रख रहा हूँ 
Yes, Pulkita, I'm taking care. Go and go to Puskar, go to section 40. Mahan jawab milega. Chaliye. Thank you all. I meet you, meet you all the plus students in the Hindu law class. I pata nahi kitne baje mein abhi dekhta hoon, shayad ek ghante ke baad hai. Yes. 115 pe. Okay, thank you, beta. Fine, we meet at 115. Abhi, yeah. Thank you all. See you all. Unacademy.